ഹായ് ഞാൻ സുത ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒപ്പേര കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒപ്പേര കേക്ക് നോർമലി ഒരു ആൽമണ്ട് സ്പഞ്ച് കേക്കും പിന്നെ കോഫി ബട്ടർ ക്രീമും കോഫി ഷുഗർ സിറപ്പും ലെയർ ചെയ്തതാണ് ഈ ഒപ്പേര കേക്ക് നോർമലി പേസ്ട്രി കേക്കിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് കേക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പേസ്ട്രി ഫാമിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൗണ്ട് ഫാമില് അതിൻ്റെയും ചെറിയ ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കേക്കിൽ എയ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കോഫി ബട്ടർ ക്രീമും പിന്നെ ആൽമണ്ട് സ്പഞ്ച് കേക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മുക്കാ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ആദ്യം അരിക്കുന്നത് ഈ റെസിപ്പിക്കായിട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ആവശ്യം അത് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നേകാ കപ്പ് പൊടിച്ച ആൽമണ്ട്സ് കൂടി അരിച്ചെടുക്കണം ഈ ആൽമണ്ട്സ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം കോഫി ബട്ടർ ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ നല്ലപോലെ ഈ കളർ മാച്ച് ആവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാം പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്നതിന് ചെറിയൊരു വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും അപ്പം അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ലപോലെ എൻകോപ്പറേറ്റ് ആവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വിസ്ക് വെച്ചൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നല്ലപോലെ എൻകോപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബൗൾ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായി ഇവിടെ വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് എഗ് വൈറ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ എഗ് വൈറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം അതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് കൂടി ഇട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചെറുതായി ഒന്ന് ഫോമി ആയി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് സ്റ്റിഫ് പീക്സ് വരുന്നിടം വരെയും ബീറ്റ് ചെയ്യണം എഗ് വൈറ്റ്സ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിലൊട്ടും യോക്ക് വരാൻ പാടില്ല എഗ് വൈറ്റ്സും യോക്കും മിക്സ് ആയാൽ പിന്നെ വിപ്പായി വരില്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വരില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും വൈറ്റ് മാത്രമാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് പീക്സിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് സ്റ്റിഫ് പീക്സിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കണം സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആൽമണ്ട്സിൻ്റെയും ഷുഗറിൻ്റെയും ഒക്കെ മിക്സ്ചർ എടുക്കാം അതൊന്ന് ചെറുതായി ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കാ കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ റെസിപ്പിയിൽ സാധാരണ മൈദയുടെ ഒപ്പം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഹാർഡായിരുന്നു കൺസിസ്റ്റൻസി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇടണം എന്ന് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും കേക്ക് അത് നല്ലപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് വൈറ്റ്സിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് അത് നല്ലപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എഗ് വൈറ്റ്സ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഇതിലുള്ള എഗ് ബബിൾസ് ഡിഫ്ലേറ്റ് ആവരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഹാർഷായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ ഈ കേക്ക് നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയി വരില്ല എയർ ബബിൾസ് മൊത്തം ഡിഫ്ലേറ്റ് ആയി പോവും അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഫുൾ എഗ് വൈറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്
இன்னி வேறுறு பான் இடுத்து இதிலேக்கு 1 fourth cup plus 2 tablespoon பஞ்சசாரி இட்டு உடுக்குனம் அது இன்னுடப் பிந்தன்னே ஒன்னரு tablespoon வேல்லோம் ஒன்னரு teaspoon coffee இட்டு உடுக்குனம் இது medium flameல் வைத்து ஒன்னு dissolve வாக்கிடுக்கா இப்பது டிஜோல் வாய்டுண்டு நல்லுரு போயில் ஐ வருட்டு இப்பத் செருதாய் போயில் ஐ வந்துடுண்டு இதிலேக்கு ஒரு கேண்டி தோமு மீட்டிட்டு உடுக்காம் இ கேண்டி தோமு மீட்டில் 240 degrees Fahrenheit அல்லங்கி 115 degrees Celsius எத்தும்போ flame off ஆக்கிட்டு நம்கு egg yolks இந்த மிக்சரிலேக்கு வைச்சுடுக்காம் பட்டும் நீங்களையிலு candy thermometerலங்கி இ மிக்சரிலேக்கு ஒரு drop கொர்ச்சு தான்த்த வேலத்தில் எட்டு உடுக்கும் போ இது crystallize ஆயிட்டு வந்தா நீங்கள் இது egg yolksலேக்கு வைச்சுடுக்காம் பட்டும் crystallize ஆயிலங்கி கொர்ச்சுகுடி உன்ன பானில் என்ன வெச்சு Indonesia இப்போது ரும் டெம்பிரேசரிலேக் கேத்திட்டுண்டு ஒன்று கையிட்டு நோக்கிட்டு சூடில்லைங்கி நீங்கள் பட்டிட்டு உடுக்காம் பெட்டும் பின்ன வேறு ஒரு காரியும் உடியும் நேர்த்த பார்ந்து ஓல் என்ன இது கிரிஸ்டிலாய் வந்துட்டுண்டு இது ஓல் கிரிஸ்டிலாய் வந்தையின் இந்த நம்க்கு இதிலேக்கு வட்டுவிட்டு உடுக்காம் பட்டும் நான் இவிடை 140 கிராம் அதாயது ஒன்னைர் ச்டிக்கு unsalted butter அனுபியக்கின்னது இ பட்டு நல்ல soft ஐருக்கினம் என்னாம் மாத்திரானி easy ஐட்டு பிட்டேது incorporateயாம் பட்டுவில்லு இக்கு நான் ரண்டாம்மது என்டாக்கியப்போ ஒரு 100 கிராம் ஆக்கியாலும் கொழுப்போன்னில் பர்பிக்ட் ஐட்டு என்ன பட்டர் கிரிமு வெரும் இப்போ பட்டர் கிரிமு ரெடியாட்டுண்டு சைடலேக்கு மாத்தியக்கியா இ சமியம் உண்டு என்று கேக்கும் கூலாட்டுண்டு அது கேக் பானியின்து பொர்த்தேக்கிடுத்து பார்ச்சும் பேப்பரக்கரு மூவியா அதினி நம்க்கு பிராஸ்டேது லேயரையாம்
കുറച്ച് കോഫി ബട്ടർ ക്രീം ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ ആൽമണ്ട് സ്പോഞ്ചിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കോഫി ഷുഗർ സിറപ്പ് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളെപ്പോഴും കോഫി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ബട്ടറും വെള്ളമായതുകൊണ്ട് ഈ ബട്ടർ ക്രീം വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് സ്ലിപ്പായി പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഹാങ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബട്ടർ ക്രീം തേക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ലെയറിലും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലെയറിൽ ഞാൻ മുകളിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ അങ്ങ് സ്ലിപ്പായി പോവും ഈ ബട്ടർ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വലിയ ഹാങ് കിട്ടില്ല കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇനി നാലാമത്തെ ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ബട്ടർ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഫൈനൽ ലെയർ അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് എട്ട് ലെയേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് മുകളിലൊന്ന് സ്മൂതാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും ഈ ബട്ടർ ക്രീം ഒക്കെ സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഒരു ചെറിയ പൈപ്പിൻ ബാഗിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി സൈഡൊന്നും കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പോവാണ് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറേ ലെയേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറേ ലെയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് ലെയേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റും അപ്പം നമുക്കിത് പേസ്ട്രി ഫോമിലാക്കാം അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന റൗണ്ട് കേക്കാണിത് ഞാൻ സൈഡൊക്കെ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ ഗണാ സ്ട്രിപ്പാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് മുകളിൽ ഡെക്കറേഷൻസും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷൻസിൻ്റെ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്സ് ലൈക